سلام موسیقی سنتی ایرانی موسیقی دستگاهی موسیقی ملی یا هر عنوان دیگه میخوایم ببینیم چجوری کار میکنه یک موضوعی که فهم اون بر ما خیلی مهمه موضوع دستگاه در این موسیقی که امروز بهش میپردازیم ولی قبل از اون میخوام یکم بپردازم به فرق بین آواز و تصنیف و قطعات زربین همه ما با موضوع آواز آشنا هستیم و اون رو میشناسیم بخش زیادی از لالایی ها به صورت آوازی اجرا میشه خیلی خوب یه مثال براتون میزنم یه آواز در دشتی از مرحوم همایون پور تو غنچه سهر و من چراغ صبح دارم تو خنده بر لبم من جان در آستین دارم تو خنده بر لبم من جان در آستین دارم اگه دقت کرده باشین من به موضوعی به نام ریتم تغییر ندارم حالا یه تصنیف رو اجرا میکنم تصنیفی که هممون میشناسیم مرغ سهر نال سر کن من باید مقید باشم به ریتم خب حالا همین تصنیف رو بدون ریتم اجرا میکنم به صورت آوازی اجرا میکنم مرغ سهر نال سر کن نوتا همونه کلام همونه فقط من به اختیار یه جا تو روی کلمه سهر بیشتر وامیستم یه جا روی ناله چون به صورت آوازی دارم اجرا میکنم و تقیدی ندارم خیلی از ما آوازهای کوچه بازاری رو میشناسیم فاش گویم دل برا میخورده ای بیما چرا همه همون باش آشناییم زیاد شنیدیم یا حتی حرفای یومی همونو ما میتونیم به صورت آوازی اجرا کنیم اینا همه برای فهم موضوع آواز ها به ارزش هنری نداره مثلا خدا ازت نگذره کرونا که زندگی هممونو مختل کردی خدا جواب این کارها تو بده کرونا یا حتی یه واژه یه جمله معمولی انگلیسی رو If you need something to drink, tell me همه اینا فرم آوازه یعنی من تقیدی به موضوع ریتم ندارم خب میریم سراغ دستگاه خب قرار در مورد دستگاه و مفهوم اون صحبت کنیم این که ما تو موسیقی ایرانی هفت دستگاه داریم فعلا میذاریم کنار میخوایم ببینیم دستگاه چیه اگه از من بپرسین دستگاه چیه؟ میگم دستگاه مثل یه کوه پیمایی میمونه فرض کنیم امروز میخوایم بریم کوه پیمایی گل پشتی رو بر میداریم میاییم دامنه ای کوه اسم این کوه رو سالها پیش گذاشتن همایون پس ما قراره توی کوه همایون کوه پیمایی بکنیم میام دامنه و کوه پیماییمون رو آغاز میکنیم ابتدای کوه پیمایی ما دامنه کوه همایونه پس ما در واقع کوه پیماییمون رو از این نقطه آغاز میکنیم درآمد میکنیم اسم اینجا رو گذاشتن یا الان میذاریم درآمد پس این ایستگاه ایستگاه اول میشه درآمد کوه همایون خب را میفتیم میریم بالاتر یه درخت قدیمیه که میگن از قدیم همیشه چکاوک روش میخوندن و جای بسیار بسیار خوش آب و هواییه پس ایستگاه بعدی ما که اینجا باشه میشه ایستگاه چکاوک خب رسیدیم به اسکای چکاوک یه چایی میخوریم یه حال هوای عوض میکنیم دوری میزنیم 
و را میفتیم به سمت ایستگاه بعد این همون ایستگاهی که یه منظره خیلی خیلی زیبا داره و از قبل برنامه ریختین که اونجا چه میدونم یکی دوتا عکس بگیرین یه نفسی تازه کنین باز یه چایی بخورین و اینقدر زیباست که به قول ما بوشهری ها اینجا آمو بیداده به خاطر همین اسم اینجا رو گذاشتن بیداد خب نیم ساعت ده دقیقه یه رو یا هر چقدر که دوست داریم توی بیداد میمونیم و حرکت میکنیم به سمت قله این همون قله ایه که سالها پیش برای اولین بار عاشق شدم و دوستام به احترام من اسم اونجا رو گذاشتن اشاق البته متاسفانه این رابطه بیشتر از شیش ماه در اون نیورد ولی خب اسم اینجا اشاق موند خب حالا رسیدیم به قله برنامه برگشتمونو بررسی میکنیم میتونیم مستقیم برگردیم بیایم به سمت درآمد کوه همایون از اشاق میتونیم چای بعدی رو تو بیداد بخوریم یه هوایی تازه کنیم یکی دوتا عکس بگیریم که دیگه چکاوک و نسیم بیایم پایین میتونیم مستقیم از اشاق بیایم چکاوک که لذتی هم صدای پرنده ببریم و بعد بیایم توی درآمد و کوهپیمایی ما خلاص پس این شد مسیر کوهپیمایی ما حالا همین کارو میخوایم موزیکال انجام بدیم یعنی کوهپیمایی کوه همایون الان دیگه ما اسم اینو میذاریم دستگاه همایون و به هر کدوم از این ایستگاه ها به جای ایستگاه میگیم گوشه گوشه در آمد گوشه چکاوک گوشه بیداد و اشاق قبل از هر چیز حواسمون باشه ما با یه سری حالات موزیکال سرکار داریم که من سعی میکنم با مثالایی که همه میشناسیم موضوع رو تا حدودی روشن در کنم پس بی مقدمه شروع میکنیم فقط به حس شنواییتون اعتماد کنید زیاد آنالیز نکنین و سختش نکنین الان ما در محدوده در آمد هستیم این فضا برامون آشناست زمزمه میکنیم با هم دیگه ببینیم چه آهنگ هایی به یاد میاد که تو این محدوده درست شده شبی که آواز نیه تو شنیدم چو آهوی همه این آهنگ رو میشناسیم تو ای پری کجایی که روخ دوباره زمزمه میکنیم ببینیم چی به یادمون میاد حتی یه سری از آهنگ های کوچه بازاری مثلا شیرینی سرکه از زغال مغز سر گربه پرتغال اون روز که شطر قربونی میکردن تو ساز میزدی منم نغاره لاری لالی لالی لالای لالای دوباره زمزمه کنیم شد خزان گلشن آشنایی پس میبینیم که این فضا برامون آشناست توی استخر محبت بپرم یا نپرم میخوای بپر میخوای نپر داستی که عشق تو پنچر بکنم یا نکنم میخوای بکن پس همه اینها چه اون تیپ آهنگا چه این تیپ آهنگا توی درآمد کوه یا درآمد دستگاه همایون میریم یکم بالاتر میرسیم به ایستگاه چکاوک 
حالا دوباره زمزمه می کنیم ببینیم چه آهنگ ها یادمون یاد با هم زمزمه کنیم دارا دام دام از برت دامن کشان رفتم ای نام خبان از من آزرده ده که دگر بینی نشان رفتم که رفتم رفتم که رفتم دیدین که اشتباه نوشتم از برت دامن کشان دوباره زمزمه می کنیم ببینیم چی آدمون یاد آه هرچی دارم سی تو دارم دیگه نم برم گمون همه نخرج تو کردم سر قباله همون آه هرچی دارم سی تو دارم دوباره زمزمه می کنیم جینگ و جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد رام دادام دام یا هنگای دیگه دادام دادام دوباره تو همون فضا با تیر مجگون می زنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند با تیر مجگون می زنی الان ما تو چکاوکیم اگر دوباره بخوایم بیایم پایین شبیه که آوازه دوباره میریم توی چکاوک از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان پس اینجا چکاوکه حالا میخوایم بریم به سمت بیداد همه ما این رو میشناسیم و برامون آشناس دوباره زمزمه میکنیم فکر میکنیم آخ اقرب زلف کجت با غمر غرین است آقا در اقرب کار ما چون این است دوباره زمزمه می کنیم ببینیم چی داریم توی گوشه بیداد های عشق من ها ویدا شد دیدم چو دریا شد پس ما اینجا در بیداد هستیم حالا میتونیم حرکت کنیم بریم به سمت قله آخ الان رسیدیم به قله که اسمش اشاق هست دوباره زمزمه کنیم به رهی دیدم برگ خزان پجمارد زبیداد زمان به رهی دیدم برگ خزان پجمارد زبیداد تو قل پرده از رازت کشیدم سوی خود بازت کشیدم آنقدر نازت کشیدم تا نشستی یا آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا پس ما شاق رو خوب میشناسیم حالا رسیدیم به قله و داریم به مسیر برگشت فکر میکنیم میتونیم از قله مستقیم بیاییم به در آمد چطور ها میخوایم بیایم حالا به چکاوک از برد دامن کشون از چکاوک 
میریم به بیداد اقرب زلف کجت باغ مرغرین است الان رسیدیم به در آمد و دستگاه نوازیمون خلا یه گشت موزیکال زدیم توی دستگاه همایون و برای بهتر فهمیدن موضوع گوشه برای هر گوشه یه سری مثال موسیقایی که موضوع رو بهتر بفهمیم و دیدیم که آهنگساز میتونه از یک گوشه استفاده کنه برای آهنگسازی و خیلی از آهنگ ها هستن که آهنگساز از چندین گوشه استفاده کرده مثلا یک آهنگی که در محدوده درآمد و بیداد ساخته شده درآمد بود تو به گوش گوشوار طلا داری طلا داری محبوبه من چقدر حجب و حیا داری حیا داری محبوبه من حالت وای حالت حالت وای حالت شبیه چیه اقرب زلف کجت حالت وای حالت حالت وای حالت مرغ هوا داری هوا داری هوا داری هوا داری بسید دل من جنم بسید دل من شبی که آبی دوباره برگشتیم به در آمد دستگاه همایون حواسون باشه ما داریم در مورد هنر موسیقی صحبت میکنیم و هنرمند با شناخت خوب سنت میتونه حتی سنت رو کنار بذاره یا اینکه دست به نوآوری بزنه برای بهتر فهمیدن موضوع دستگاه در موسیقی سنتی ایرانی ما از موضوع از مثال کوه پیمایی استفاده کردیم و چهار ایستگاه رو در اون کوه در کوه همایون مطرح کردیم دوستانی که زیاد کوه میرن میدونن که به غیر از ایستگاه های متداول ایستگاه های بیشتری هم میتونه وجود داشته باشه پس موزیسین ایرانی با احاطه ای که روی این ایستگاه ها و شناخت این ایستگاه ها و ارتباط موزیکال بین این ایستگاه ها پیدا میکنه میتونه تبهر خودش رو توی موسیقی سنتی بالا ببره ما در موسیقی سنتی ایرانی هفت دستگاه داریم شور، همایون، ماهور، سگاه، چارگاه، نوا، راسپنجگاه حالا دو تا از این دستگاه ها به نام شور و همایون یک سری متعلقاتی دارن که ما اونا رو با تپه مقایسه میکنیم و با مثلا دستگاه شور مت... چهار متعلق داره به نام ابو عطا، دشتی، افشاری، بیات ترک که اینا هم مثل همون سیستم کوه پیمایی و در واقع دستگاه خانی یا دستگاه نوازی همون سیستم رو دارن ولی خب کچیکتر ساختار تمام دستگاه ها میتونیم بگیم که شبیه همون مثالیه که براتون زدم یعنی کوه پیمایی در کوهی به نام همایون که بعدها شد دستگاه همایون حالا مثلا دستگاهی مثل چهارگاه که اتفاقا همه میشناسیمش ها 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 دوباره اگه زمزمه کنیم امشب چه شبیز شب ما را دست امشب تام دارا تام دوباره اگه زمزمه کنیم آهای مردم خبر دقت کنید ما داریم مثال های دامنه رو فقط میزنیم یا مثلا یک مثال مذهبی ای اهل حرم سید و سالار نیامد ای اهل حرم سید و سالار نیامد علم دار نیامد اینا مثال بود برای دستگاه چارگاه یا یکی از متعلقات مثلا شور دشتی که قول میدم هممون به نوعی خیلی اینو شنیدیم این آواز ما خیلی شنیدیم ها ها زمزمه کنیم شب به گلستان تن ها 
منتظرت بودم یا دوباره ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر یا دوباره حتی یا هنگ از گوگوش داغه یک عشق قدیم اومدی تازه کردی شهر خاموش دلم و دو سه شب که چشمام به دره خدا کنه که خوابم نبره یا دوباره از خون جوان نان وطن لاله جانم لاله جانم لاله دمیده یا یک مثال معروف آه ای اله ای ناز یا مثلا دستگاه نوا ها 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 ای جان گر به تو افتدن نظر چهره به چهره حتی تو نوا مثلا یه آهنگ از ابی دوست دارم سبت سبت باز گلش جمون زد و ادامه میبینیم که در واقع ما از این دستگاه از دست موضوع دستگاه و موضوع آواز میتونیم هر استفاده ای بکنیم مثلا یک مثال خوب که شاید براتون جالب باشه بیات ترکه یکی از متعلقات دستگاه شور آی آی گل پری جون بله این جای جون بله یا از آن معروف معزن زاده سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر یه دختر دارم شانه داره صورتی داره ماه نداره آخ ای عزیز فاطمه در کوفه ویران میا جان به قربانت میا جان به قربانت میا پس ببینید این دستگاه ها مثل معصومیت کلمه میمونن ما از کلام از کلمات میتونیم هر استفاده ای که بخوایم بکنیم سه تا واژه رو در نظر بگیریم الاف قلاش یعنی فریبکار لا اوبالی چی تو ذهنمون میاد با این سه تا کلمه ولی این همین سه تا کلمه در اختیاری که قرار میگیره به نام حافظ ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش تا در به در بگردم قلاش و لا اوبالی موضوع کوپیمایی رو برای بهتر فهمیدن مفاهیمی مثل دستگاه گوشه در موسیقی ایرانی مطرح کردم مسلمه که این حوزه حوزه فرهنگی بسیار بسیار وسیع هست و ممکنه یه سری مثالا جور در نیاد ولی سعی کردیم با هم نگاهی داشته باشیم به موضوع موسیقی سنتی ایرانی گفتیم که حوزه حوزه بسیار بسیار وسیعه و ما همه جور صدا همه جور صوت در این عرصه فرهنگی داریم پس شاید اگر ما اگر از یک خاننده یا یک نوازنده یا یک آهنگساز خوشمون نیاد و کارای اون رو دوست نداشته باشیم این به این معنی نباشه که ما موسیقی سنتی رو دوست نداریم از این عرصه میشه همه جور استفاده کرد خیلی مهمه که ما به مفهوم سنت چطور فکر میکنیم دموده قدیمی کهنه ولی شناخت سنت در عرصه فرهنگ هنر بسیار بسیار مهمه یه جمله بسیار بسیار درخشان که میگه سنت پرستش خاکستر نیست دست به دست کردن آتیشه جمله درخشان از گوستاو مالر آهنگساز رومانتیک قرن 19 اهل بوشهر چرا میخندی؟ گوستاو مالر مال چک بود؟ وقتی استاد میگه مال بوشهره بله جمله درخشان از یکی از اهالی بوشهر توی این برنامه سعی کردیم با یه زبون ساده به یکی از موضوعات هنر موسیقی بپردازیم که امیدواریم براتون جالب بوده باشه 
با حمایت خودتون از این برنامه نظر، انتقاد و معرفی اون به دوستانی که فکر میکنید این موضوع میتونه براشون جالب باشه خیلی خیلی به ما کمک میکنید پس تا به زودی و یک برنامه دیگه در مورد موسیقی ولی به زبون ساده سابسکرایب یادتون نره